ছেলেরা আমরা এতক্ষণ অনেকগুলো গুণঙ্ক করেছি মানে আমরা গত দিন এবং আজকে মিলে অনেকগুলো গুণঙ্ক করলাম তাহলে আমরা এতক্ষণ শিখলাম কি কিভাবে দুই অঙ্ক এক অঙ্ক দ্বারা দুই অঙ্কের সংখ্যাকে গুণ করা যায় বা দুই অঙ্কের সংখ্যাকে দুই অঙ্কের সংখ্যাকে দ্বারা কিভাবে গুণ করতে হয় বিভিন্ন রকম অঙ্ক আমরা শিখেছি এখন আমরা কিছু প্রশ্নের অঙ্ক করব যেটা আমাদের পৃষ্ঠা শার্টে আছে তোমাদের বইয়ের পৃষ্ঠা শার্টে আছে পৃষ্ঠা শার্ট পৃষ্ঠা বই যদি সামনে থাকে তাহলে বইটা খুলো দেখবে ওখানে কিছু প্রশ্ন অঙ্ক দিয়েছে তোমরা যে গুণগুলো শিখেছো তার ভিত্তিতে এই গুণগুলো দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ ওটার ভিত্তিতেই দেওয়াটা হয়েছে দেখো আমাদেরকে কিছু গুণ অঙ্ক দিয়েছে এখানে আমরা এখন এগুলো করব বলা হয়েছে প্রথম তিন নম্বর অঙ্কটা দেখো ওই পৃষ্ঠার প্রথমে যে অঙ্কটা আছে চারটিতে এক হালি হয় পাঁচ হালিতে কতগুলো হবে চারটিতে এক হালি এক হালি হয় পাঁচ হালিতে কতটুকু কতগুলো হবে তাহলে এক হালিতে যদি চারটি হয় পাঁচ হালিতে অবশ্যই বেশি হবে আর এই জন্য এটা আমরা কি করব গুণ করব আমরা এটা কি করব গুণ করব হ্যাঁ তাহলে লিখো তিন নং সমাধান আমরা লিখি তিন নং সমাধান তাহলে আমরা লিখছি একটু বুঝিয়ে লিখব এক হালি হয় চারটিতে এক হালি হয় চার এক হালি হয় চারটিতে পাঁচ হালিতে হবে পাঁচ গুণ চার টি সমান আমরা উপরে নিচে করিয়েও দেখাতে পারি চার পাঁচা বিশ টি উত্তর বিশ টি তাহলে আমরা প্রথম অঙ্কটা করলাম তিন নম্বর অঙ্কটা যেটা আছে প্রশ্ন ছিল চার হালিতে চারটিতে এক হালি হয় পাঁচ হালিতে কতগুলো হবে পাঁচ এক পাঁচটিতে কত পাঁচ হালিতে কতগুলো হবে বৃষ্টি আমরা উত্তর কি পেলাম বৃষ্টি পাঁচ হালিতে হবে কয়টি বৃষ্টি ঠিক আছে এবার আমাদেরকে আর একটা অঙ্ক আর একটা অঙ্ক করি চার নাম্বার দেখো যদি এক গুচ্ছে ছয়টি ফুল থাকে তবে এরকম আট গুচ্ছে কয়টি ফুল থাকবে যদি এক গুচ্ছে ছয়টি ফুল থাকে আট গুচ্ছে কতটি ফুল থাকবে এক গুচ্ছে ছয়টি থাকলে আট গুচ্ছে অবশ্যই অবশ্যই বেশি থাকবে তাহলে আমরা করি চার নং সমাধান চার নং সমাধান আমরা কি করব দেখো এক গুচ্ছে ফুল থাকে ছয়টি আমরা প্রথমে লিখব এক গুচ্ছে ফুল থাকে ছয়টি দেখো দেখো এক গুচ্ছে ফুল থাকে ছয়টি এক গুচ্ছে ফুল থাকে ছয়টি তাহলে আমাদেরকে কয় গুচ্ছে ফুল বের করতে বলেছে আট গুচ্ছে কটি থাকবে হ্যাঁ তাহলে আমরা লিখি আট গুচ্ছে ফুল আট গুচ্ছে ফুল থাকবে কয়টি অবশ্য বেশি থাকবে আট গুচ্ছে এক গুচ্ছে চাইতে অনেক বেশি থাকবে না সেই জন্য আমরা এটা কি করব গুণ আটচল্লিশ টি তাহলে এক গুচ্ছে যদি ফুল থাকে ছয়টি আট গুচ্ছে ফুল থাকবে আট গুণ ছয়টি বা আটচল্লিশ টি ঠিক আছে হ্যাঁ এখন আমাদেরকে এর পরের অঙ্কটা দেখো তমা প্রতিদিন চার ঘন্টা করে বই পড়ে এক সপ্তাহে সে কত ঘন্টা বই পড়ে তমা প্রতিদিন মানে কি একদিন মানে একদিনে যদি সে চার ঘন্টা পড়ে এক সপ্তাহে সে কত ঘন্টা তাহলে আমরা কি জানি সবাই এক সপ্তাহ সমান কতদিন 
যেহেতু এই প্রথমটা আমাদেরকে একদিনে বলেছে আমাদেরকে এক সপ্তাহটাকে দিনে প্রকাশ করতে হবে আগে আমাকে জানতে হবে যে এক সপ্তাহ সমান কত দিন আমরা কি জানি আশা করি আমরা সবাই জানি এক সপ্তাহ সমান সাত দিন এক সপ্তাহ সমান সাত দিন তাহলে একদিনে যদি চার ঘন্টা পরে সাত দিনে অবশ্যই অবশ্যই সে বেশি পড়বে তাহলে লিখে ফেলি দেখো পাঁচ ন সমাধান তাহলে লিখো তমা সরি আমরা জানি আমরা এটা লিখবো আগে আমরা জানি এক সপ্তাহ সমান সাত দিন হ্যাঁ এক সপ্তাহ সমান সাত দিন তাহলে এখন করি অঙ্কটা তমা এক দিনে বই পরে চার ঘন্টা সুতরাং সে এক সপ্তাহ বা সাত দিন তাহলে আমরা সাত দিন লিখি সাত দিনে বই পরে চার ঘন্টা সমান চার সাত আটাশ ঘন্টা তাহলে উত্তর কি হবে সে সে এক সপ্তাহে কত ঘন্টা বই পড়ে সে এক সপ্তাহে বা সাত দিনে আঠাশ ঘন্টা বই পড়ে উত্তর উত্তর তাহলে উত্তরটা লিখে ফেলি আঠাশ ঘন্টা তাহলে আমরা কি বুঝলাম তমা একদিনে বই পড়ে চার ঘন্টা সুতরাং সে সাত দিনে বই পড়ে সাত গুণ চার ঘন্টা বা আটাশ ঘন্টা আচ্ছা পরবর্তীতে যে অঙ্কটা আছে সেটা হচ্ছে দেখো এক দিস্তা কাগজে চব্বিশটা থাকে বারো দিস্তায় কত তা থাকবে এক দিস্তা কাগজে যদি চব্বিশটা থাকে বারো দিস্তায় কত তা থাকবে আমাদেরকে এক দিস্তা কাউকে যে চব্বিশটা থাকলে বারো দিস্তা অবশ্যই অবশ্যই বেশি থাকবে তাই আমরা এটা গুণ করব তাহলে করি ছয় নং সমাধান কর এক দিস্তা কাগজে থাকে করি আমরা চব্বিশ তা তারা বারো বারো দিস্তা কাগজে তোমরা যদি ওই চিহ্ন দিয়ে করতে চাও করতে থাকবে কিন্তু ওই চিহ্ন দেওয়ার সময় সাবধানে সব দেবে চব্বিশ গুণ বারো তা সমান এটাকে পাশাপাশি এটাকে এখানে এভাবে করি চার দু গুণে আট দুই দু গুণে চার চার একে চার দুই একে দুই আট শূন্য যোগ করলে আট চার চার আট দুই তাহলে আমরা পেলাম দুইশো অষ্টাশি তা তাহলে বারো দিস্তায় কত তা কাজ থাকবে দুইশো অষ্টাশি তা কাগজ থাকবে বারো দিস্তায় কত তা কাগজ থাকবে দুইশো অষ্টাশি তা কাগজ থাকবে তাহলে আমরা উত্তরটা লিখে ফেলি এরপর সাত নংটা দেখো সাত নংটা প্রশ্নটা লিখেছে এটাতে একটু খেয়াল করে দেখবে সব মানে এখানে এতক্ষণ যা অঙ্ক করেছি সবগুলোতে এক ডিস্তা দিয়ে এভাবে দিয়েছে সরাসরি কোনোটাতে বলেছে বলে না এটা একটু দেখো রানুদের বাগানে পনেরো সারি সুপারি গাছ আছে 
তাহলে বাগানে 15 সারি সুপারি গাছ আছে আচ্ছা এবং প্রতি সারিতে আমি আগে বলেছি প্রতি সারিতে 24টি গাছ আছে তাহলে প্রতি সারি মানে কি বলেছি এক সারি এক সারিতে তাদের 24টা গাছ আছে তাদের এরকম লম্বা লম্বা সারি প্রতিটা সারি আমরা একটা সারিতে যদি একটা সারিতে যদি তোমার কয়টা একটা সারি বুঝতে পারছো আমরা যে লাইনে দাঁড়াই সারি ওই সারিতে যদি একটা সারিতে রোতে যদি তোমার পনেরোটা থাকে তাহলে সরি চব্বিশটা থাকে তাহলে পনেরোটা সারিতে অবশ্যই অবশ্যই বেশি থাকবে বেশি থাকবে কি কম থাকবে তোমরা কি বলো আমি বলছি বেশি থাকবে ঠিক তো আমি জানি তোমরা ওইটাই বলতে সাত নং সমাধানটা আমরা করি দেখো যদি এক সারিতে আমাদের সুপারি গাছ চব্বিশটি থাকে তাহলে পনেরো সারিতে বেশি থাকবে তা আমরা এটা গুণ করব। তাহলে করো দেখো রানুদের বাগানে তোমরা চাইলে অঙ্কটার ই করতে পারো এক লাইনেও লিখতে পারো আর না হলে আমার মতো করেও লিখতে পারো অসুবিধা নেই রানুদের বাগানে এক সারিতে সুপারি গাছ আছে এক সারিতে সুপারি গাছ আছে কয়টি চব্বিশটি কয়টি চব্বিশটি সুতরাং সুতরাং তাহলে আমাদের কত শাড়িতে ওদের কয়টা শাড়ি আছে বাগানে পনেরোটা শাড়ি তাহলে আমি একটা তোমাদেরকে ওই চিহ্ন দিয়েও দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো লিখতে পারো কিন্তু ওই চিহ্ন দেওয়ার সময় তোমরা ঠিকভাবে দিবে প্রতিটাতে যেমন পনেরো শাড়িতে সুপারি গাছ আছে কেউ কি করো অনেকগুলো এরকম এরকম করে এরকম এরকম করে দিয়ে যাও ওগুলো হয় না তাহলে পনেরো শাড়িতে সুপারি গাছ আছে চব্বিশ গুণ পনেরো টি বা আমরা আবার উপরে নিচে করি চার পাঁচা বিশেষ শূন্য হাতে দুই পাঁচ দুগুণে দশ আর দুইয়ে বারো চার একে চার দুই একে দুই শূন্য ছয় দুই একে তিন তাহলে তিনশো ষাটটি পেয়েছি আমরা উত্তর পেলাম এখানে গুণ করে পেলাম তিনশো ষাট তাহলে এক সারিতে যদি চব্বিশটি গাছ সুপারি গাছ থাকে পনেরো সারিতে আমাদের তিনশো ষাটটি গাছ থাকবে এখানে আমাদেরকে বলেছে লাস্টে বাগানে কতগুলো গাছ আছে উত্তর উত্তর বাগানে তিনশত ষাটটি গাছ আছে তাহলে বাগানে কতটি গাছ আছে তিনশত ষাটটি গাছ আছে আচ্ছা এখন দেখো আজকে আমি তোমাদেরকে কি করিয়েছে পর্যন্ত অনুষাদ পৃষ্ঠার কিছু গুণ অঙ্ক করিয়েছে হ্যাঁ এরপরে তোমাদেরকে আমি কি করালাম অনুষাদ পৃষ্ঠার পরে তোমাদেরকে আমি যেটা করালাম সেই যে গত কদিন গত দিন আর আজকের ক্লাসে আমি যে গুণ অঙ্ক করিয়েছি তার ভিত্তিতে কি কয়েকটা প্রশ্ন অঙ্ক করালাম ঠিক আছে আশা করি তোমরা বাসায় এগুলো বা চর্চা করবে এবং সবাই এই অঙ্কগুলো এইচ ডাব্লিউ খাতায় তুলবে তারপর নিজেদের খাতায় একটু চর্চা করবে যখন এগুলো তোমাদের হাতে চলে আসবে তখন একটু যিনি করায় তোমার মা তোমার মা বাবা যিনি করান তার একটু সংখ্যাগুলো চেঞ্জ করে দিতে পারে করাতে বলবে তাহলে হবে কি তোমার মেধার যাচাই হয়ে যাবে হ্যাঁ আমরা যখন পরীক্ষা নেব যদি আমরাও সংখ্যা পাল্টে দিই যাতে তুমি পারো হ্যাঁ আর এটা মেধার যাচাই হয় অঙ্ক তো তোমার অঙ্ক তোমার মেধার বিকাশ ঘটাবে তাহলে এখন দেখো তোমরা সবাই অঙ্কগুলো করবে আশা করি সবাই চর্চা করবে আর আজকে এতটুকুই থাক আগামী ক্লাসে অবশ্যই দেখা হবে ধন্যবাদ